Con Datze llegamos a Budapest, la capital de Hungría, para ver qué sucede de este lado del mapa y compartirlo con ustedes. Un nuevo país siempre es un nuevo viaje. Una nueva experiencia siempre es una nueva aventura. Desde que llegamos a Hungría estamos teniendo una sensación que crece, pero que no alcanzamos a entender del todo bien. Simplificando, Hungría es más Hungría de lo que esperábamos. Es que estando en la Unión Europea y en el centro del continente, suponíamos que nos íbamos a encontrar con más imágenes repetidas, imposiciones globales. Pero no, y ahora estamos tratando de descifrar por qué parece tener tan poca influencia extranjera. Pronto tendremos alguna hipótesis, algún indicio. Hay mucho secreto en estas calles. Por el momento disfrutamos estar del otro lado del mapa. Almuerzo, un plato de huevos húngaros con una salchicha, mostaza y una salsa de tomate. Y Datsa. ¿Qué pediste, amor? Ham y jamón. ¿no? Huevo y jamón. <risa> Este país de forma ovalada con una longitud de este a oeste de unos 528 kilómetros y una anchura máxima de 267, tiene como capital a la ciudad de Budapest. El país es predominantemente llano. Una de las cosas que nos ha llamado la atención y que no podemos dejar de mencionar es que nada aquí en Budapest parece indicar que un país vecino está en guerra porque Hungría limita con Ucrania. Hungría se encuentra ubicada en el centro de Europa, linda al norte con Eslovaquia y al noroeste y al este con Ucrania y Rumania, al sur con Serbia y Croacia y al oeste con Eslovenia y Austria. Los veranos en Budapest pueden ser bastante calurosos. La temperatura en julio y agosto puede superar los 30 grados. Es por eso que nosotros, acostumbrados al clima del Báltico, preferimos venir en primavera. Como por arte de magia retrocedemos unos 50 años y estamos en la televisión en blanco y negro. Nos está resultando una ciudad atractiva, muy tranquila y muy segura, pese a tener 2 millones de habitantes. Hay un factor que entre estas primeras impresiones no puede pasar desapercibido. 
aquí no existe rastro ninguno de la pandemia, no existe ningún tipo de restricción, nadie usa mascarillas y no se necesita tener vacuna para entrar a ninguna parte. Estamos escuchando muchos grupos de turistas y algunos residentes que hablan español. Otros idiomas que suelen escucharse además del inglés son el ruso y el alemán. Por supuesto entre ellos el húngaro indescifrable del que solo conocemos la palabra cosonom que significa gracias. El imponente pasado imperial de esta orgullosa capital de los húngaros también se hace presente a cada paso. Pero es otra atmósfera personal de este lugar que debe haber tenido su apogeo a mediados del siglo XX la que convoca nuestros sentidos. Trataremos de ir descubriendo en los sucesivos videos, como es nuestra costumbre, las particularidades de este lugar, para compartirlas con ustedes y disfrutar nuestra estadía en Hungría. Esperamos que les haya gustado este video introductorio sobre nuestra visita a Budapest, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.